Okay, so for today, we will be discussing about long division. So, meron tayong dalawang paraan paano tayo magdi-divide ng polynomials. Una, long division. Pangalawa, synthetic division. So, yung long division, yun yung uh, mahaba. Mahaba eh, kaya nga long. So, mahabang paraan paano magdi-divide. Yung synthetic naman, uh, yung shortcut, paano tayo magdi-divide. So, kailangan i-discuss natin pareho kasi yung ibang estudyante, eh, mas nadadalian sa long division kesa sa synthetic. Okay? So, hindi naman lahat ay pare-pareho. So, dito, ang, ito yung dalawang dapat yung tandaan. Una, dapat descending order. Ayusin nyo ng descending order yung polynomials. Okay? So, for example, meron tayong x cubed plus x squared plus x plus x raised to 5 plus 4. So, dapat, pag sinabi natin descending order, pinakamataas muna na exponent pababa. Hanggang ang pinakalas dapat is yung constant, yung wala ng variable. So, paano natin to i-arrange? So, diba, yan yung given. So, una muna ay x raised to 5. Kasi, syempre, sya yung pinakamataas eh. Susunod, x cubed, tapos plus x squared, plus x plus 4. So, eto na yung polynomial natin na naka-descending, at sorry, hindi pa na nakikita. Eto na yung polynomial natin na naka-descending order. Okay? Pinakamataas hanggang sa constant na lang. Tapos, dito, sabi, insert 0 to fill in the missing term. Paano ba pag sinabing missing term? Dapat po kasi, pag nagdi-divide tayo dito sa long division, dapat kompleto yung exponents. So, kung 5 to, dapat may 4 na susunod dito, 3, 2, 1, tapos hanggang sa constant. Okay? So, dahil merong kulang na 4, x raised to 4, i-insert natin siya. So, magiging x raised to 5, plus 0x raised to 4, plus x cubed, plus x squared, plus x plus 4. Therefore, this is your polynomial. Okay? So, yan na yung polynomial na gagamitin mo. Dapat, simula sa pinakamataas, pababa. Tapos, dapat kumpleto. 5, 4, 3, 2, 1, tapos 0 exponent. Okay? Or constant yung nandun sa dulo. Okay? So, ganun siya. So, ngayon, magbigay tayo ng example. Okay? So, ito yung example number 1 natin. x cubed minus 4x squared plus 2x minus 3 divided by x plus 2. Ganun siya basahin. Ngayon, i-check nyo muna. Naka-descending order ba? 3, 2, 1, tapos constant. Tapos ito, raised to 1 to, tapos ito, constant. Okay, naka-descending order. Kompleto ba? Kompleto. 3, 2, 1, tapos constant. So, kompleto sila. Okay? Ngayon, ilalagay natin siya sa form ng long division. x cubed minus 4x squared plus 2x minus 3 divided by x plus 2. Okay? So, pasensya na may anino kasi wala akong maset upan. So, dito, ang una nyo gagawin, i-divide nyo yung first term dun sa first term ng divisor. Ito, dividend. Ito, divisor. So, first term divided by first term. So, x cubed divided by x. Paano ba tayo nagdi-divide ng variables? Sinusubtract lang po natin yung exponent. Pag wala kayong nakitang exponent dito, automatic, 1 ang exponent yan. So, 3 minus 1, 2 na lang. So, itatapat nyo siya dito, x square. Tatapat nyo siya dun sa may square. Okay? So, tapos, yung sagot nyo dito, imumultiply nyo na dito sa dalawa. Okay? So, x squared times x. Kapag naman tayo nagmumultiply ng variables, uh, ina-add lang natin ang exponent. Ulit, kapag divide ng variables, sinusubtract. May minus yung exponent. 3 minus 1, kaya naging 2. Kapag naman multiplication, ina-add ang exponent. x squared times x raised to 1 ay magiging x cubed. Kasi 2 plus 1, 3. Tapos, ito naman, x squared times 2. May 1 dito, di ba? Laging may 1 dyan invisible. So, 1 times 2, 2 pa rin. So, plus 2x squared. Okay? Tapos, ang gagawin natin dito, subtract. Subtract. So, pag nagsusubtract po tayo ng polynomials, we change the sign of the subtrahend. etong nasa baba, change natin. Kung positive to, magiging negative. Kung positive to, magiging negative. Dapat iibahin mo yung sign. Tapos, proceed to addition. Okay? So, dito, x cubed plus negative x cubed. Pag parehong-pareho yung variable at parehong-pareho yung exponent, pero magkaiba ng sign, 
zero na po yun. So, wala na siya. Hindi, hindi mo na siya isasali dito kasi zero na siya. So, hindi natin isusulat. Tapos dito naman, negative plus negative. Pag pareho ng sign, kapag nag add ka ng uh, polynomials, you just copy the sign. So, dahil parehong negative yan, negative pa rin ang sagot. Tapos, i add mo yung numerical coefficient. So, 4 plus 2 is 6. Copy the variable and the exponent. Tapos, ibababa mo yung mga natira. So, plus 2x minus 3. Tapos, balik ka ulit dun sa ginawa natin dito sa una. Yung first term dito, i-divide mo ulit dun sa first term dun. So, negative 6 x squared divided by x raised to 1. So, dahil wala namang number na katabi dito, kundi 1. 1 yung number niya dyan, di ba? Kasi hindi nga natin nakikita. So, automatic 1. So, negative 6 divided by 1. Negative 6 pa rin. Tapos, x squared divided by x raised to 1. Sabi ko nga, pag nag-divide ng variable, sinusubtract ang exponents. So, 2 minus 1 is 1. So, x raised to 1 or x na lang. Hindi na natin ilalagay yung 1. So, kapag meron ng sagot sa taas, multiply naman pa, balik. Okay? So, negative, dito tayo. Negative 6, x times x. Again, negative 6 times 1, negative 6 x times x, i-add ang exponent, may 1 dito, may 1 dito. So, 1 plus 1, 2. So, x raised to 2. Tapos, negative 6 times 2, negative 12, eh, may x pa, so copy. Okay? Tapos, pakita natin, proceed to subtraction. Yan, subtract, change the sign, so magiging plus. Change the sign, magiging plus. Tapos, proceed to addition. So, neg parehong pareho, 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 pareho. Pero magkaiba ng sign, cancel na, zero na siya. Tapos, eto naman, 2 plus 12, edi 14, x, bring down, negative 3. Balik ulit tayo sa first step natin. So, 14 divided by 1, positive 14, x divided by x, di ba 1 to, 1 yung exponent niya, 1 din yung exponent dun, so 1 minus 1, 0 na. So, hindi mo na siya ilalagay dito. Kasi any number or any variable raised to 0 ay 1. 1 na lang siya. So, hindi mo na ilalagay. 14 na lang yun nandito. Tapos, multiplication ulit. Pabalik na. Paganon na. So, 14 times x, 14x, 14 times 2, 28. Positive 28. So, ngayon, proceed to subtraction. Ayan, dito tayo. Proceed to subtraction. Tapos, change the sign. Positive to, magiging negative. Positive to, magiging negative. Cancel. Tapos, negative 3. Ay, proceed to addition pa pala. So, negative 3 plus negative 28. Pareho ng sign. Negative, negative, copy. 3 plus 28 ay 31. So, dahil hindi mo na siya pwedeng i-divide kasi nga, eto, wala ng variable pero dito may variable pa, ibig sabihin, eto na po yung magiging remainder mo. So, diba, eto na yung sagot natin, eto, eto yung quotient mo. Pag sinulat nyo yung final answer, magiging x squared minus 6x plus 14. Okay? x squared minus 6x plus 14. Eh, meron ka pang remainder. Eto yung quotient, diba kanina? You know? Yun. Ito siya. Kinopya ko lang. Tapos, meron tayong remainder dito. Pag sinulat po natin ang remainder sa polynomial natin, minus, ah, uh, sorry, minus 31 over kung ano yung divisor natin, which is x plus 2. Yun yung divisor. So, yun yung nandito sa baba niya. Okay? So, dahil minus yan or negative 31 yan, minus yun nandito. Kung positive yan, edi plus yung nandito. Okay? So, ganyan po. Ito na po ang ating final answer. Okay, dito tayo sa example number 2. Meron tayong negative 13x squared plus 4x cubed plus 2x minus 7 divided by x squared plus 3x minus 2. So, titingnan nyo muna. Descending order ba? 2, 3. Oops, hindi siya descending order kasi nauna yung mas maliit. Dapat kasi mauna yung mas mataas na exponent. Pababa. Okay, hanggang dito sa constant. So, ayusin natin siya. Pag inayos, magiging ganto. Unahin muna natin yung 4x cubed, tapos negative 13x squared. Huwag nyo iiwan yung negative niya, ha? Tapos, positive 2x minus 7. Okay? Tapos, divided by, tingnan nyo, naka-descending din ba yung divisor natin? 2, 1, 
constant. Okay, kompleto rin. Dapat pala kompleto. 3, 2, 1, constant. Okay, kompleto. Ito, 2, 1, constant. Kompleto. So, ilalagay nyo na siya dito. x squared plus 3x minus 2. Okay? So, dito na. Punta na tayo. So, yan. First term muna tayo. 4x cubed divided by x squared. So, 4. May 1 dito. 4 divided by 1. 4 pa rin. So, ilalagay mo dito. 4. x cubed divided by x squared. Isusubtract lang po natin ang exponent. 3 minus 2, 1. So, x raised to 1 or x na lang. Tapos, multiply na tayo. Pag ano na. 4 times 1. 4 x times x squared. Ia-add lang ang exponent. So, x cubed. Kasi 1 plus 2, 3. Okay? 4 times 3, positive 12 x times x, x squared. 4 times negative 2, negative 8. May variable, pero walang variable. Copy nyo lang yung variable na ito. Okay? Tapos, subtraction na tayo. Pag nagsusubtract, change the sign of the subtrahend. Kung positive to, magiging negative. Positive, magiging negative. Negative, magiging positive. Tapos, proceed sa addition. Okay? Parehong pareho, pareho, pareho. Pag parehong pareho, pero magkaiba ng sign, cancel or equal to zero. Negative plus negative, pag pareho yung sign, kukopya nyo lang yung sign, tapos ia-add nyo. 13 plus 12, 25. Tapos, x squared, pareho silang x squared, so copy nyo lang yung x squared. Tapos, eto naman, positive plus positive, positive pa din. 2 plus 8 is 10 x. Bring down negative 7. Okay? Tapos, balik ulit tayo sa first step. Negative 25 x squared. So, negative 25 divided by 1. Negative 25. Tapos, 2 minus 2. 0 na yung exponent. Kapag 0 na yung exponent, equal to 1 na lang siya. So, hindi na natin siya ilalagay. Wala ka na ilalagay doon. So, multiply na tayo. Negative 25 times x squared. Negative 25 x squared. Negative 25 times 3x, negative 75x. Kasi diba, 25 muna times 3, 75. Tapos may variable to, so kakapi mo lang. Tapos, negative 25 times negative 2, positive 50. Tapos, add, ay sorry, subtract muna. Change the sign. Kung negative, magiging positive. Negative, magiging positive. Positive, magiging negative. Tapos, proceed to addition. Parehong pareho, pero magkaiba ng sign. Cancel or equal to zero. Positive plus positive, positive pa rin. Pero hindi mo na ilalagay yung plus kasi first term siya. Okay? So, 10 plus 75, 85x. Negative plus negative, copy ay ng sign kasi pareho. 7 plus 50, 57. Tingnan mo. Ano ang exponent neto? 1 na lang, ba? Tapos, 2 yung exponent doon. So, hindi ka na pwedeng mag-divide. Kailan mo malalaman kung kailangan mo nang tumigil? Kapag di ka na niya mahal. De joke lang. Kapag mas mababa na yung exponent mo dito. So, dahil 1 to, mas mababa siya kaysa sa 2, titigil ka na. Ibig sabihin, eto na yung remainder mo. Okay? So, tingnan natin. Paano natin isusulat to? Yun yung answer natin, 4x minus 25. So, the quotient is 4x minus 25. Dahil positive tong 85 plus 85x minus 57. All over yung divisor natin. Ito, yan, divisor natin. x squared plus 3x minus 2. So, therefore, this is our final answer. Okay? So, nagets ba? So, pag may tanong kayo, mag-chat na lang kayo sa akin. Okay? So, next topic natin, synthetic division.